勢いよくコースを走るレーシングカーオープンカーがあったと思えばロケットのように細長く変わった形をしている車もアクシデントも次々起こります石踏んでパンクしちゃいました。<笑>運転しているのは高校生その姿に密着しました今月12日豊橋市内の自動車学校に総勢12校およそ120人の高校生たちが集まっていました今大会は今年で20回目を迎えます今年で20回目になる大会高校生たちが手作りしたエコカーでレースをすることで省エネ技術などを学んでもらうのが目的ですーコースは1周 500m 各チームは決められた電気エネルギー量で何周走れるかを競います体勢が抜けないかどうかが心配だもんでしたいや接触してないと電気流れないでしたレースは電池残量との勝負です戦いに備える男子たちの中でひときわ華やかなピンクの作業着を着た女子が2人愛知県立宮水産高校の機関部のドライバーです本番2日前部員たちは部室で大会前の最終調整をしていました宮水産高校前回大会では準優勝だった強豪校ですしかし部室のトロフィーは銀と銅ばかりで優勝は一度もありません3年ぶりの今年こそは優勝したい今回勝利の鍵を握るドライバーは水産食品科3年生の2人河合奈々さんと小野和葉さん軽い方がその重りのバランスとかを調整しやすいのでやっぱ有利体重の軽い2人がドライバーに選ばれたのです2人で切磋琢磨して練習してきました2人を乗せるのは先輩から受け継いできたサブマリンですおよそ7年前に作られたボディを部員たちが整備して使っています潜水艦の形をちょっとモチーフにしたっていう形で、空気抵抗をなるべくなくすための形になっております。うん、さすが水産高校。走りやすいように潜水艦の形をした車両で空を凝らし、高成績を狙います。果たして優勝することができるのでしょうか。天気はいい、ね。優勝は多分できないけど。えあれ他の,あのお先目とか強い学校がいるので勝とうよ<笑>きついですね<笑>他の強豪校を前に自信がなさそう頑張れ<笑>いよいよ本番競技中の無線は和葉さんの担当で最初のドライバーは奈々さんです交代するんですね。十秒前。聞こえる声。入れた入れた。聞こえる。四。三。うわ緊張する。楽しんでる。スタート。うわ。いけいけ。一斉にスタート。制限時間は四十分。正解。あもうだ。エコカーレースではスピードが出にくい車体は不利ですが。最初に飛ばしすぎて、後から走れなくなっても、優勝は遠のきます。エネルギー配分も重要な勝敗の分かれ目。お、行くぞ、抜けるぞ。お、お、いい感じ。いけるんだね。え、え、すごい勉強した。何を言ってた。
興奮と緊張が隠せず思わず声が出てしまいました<笑>大丈夫なのでしょうか現在2位1位の車を抜けるのか抜けるか抜けるかいけるいけるいけるいけるいけるいけるよしナイスあうわ内側上手なかなかいいよ今一応トップを走ってる状況で、はい、あと時間さえ終わってくれればっていう問題はここから最後までスピードを保ったまま走り切れるかどうか電池が切れたのか止まってしまう車も果たして結果は321終了別のレースにエントリーしていた和葉さんも大健闘で15台中6位の成績でした頑張りました<笑>あーもう嬉しいですびっくりびっくりしてるしあー嬉しいです<笑>控えめだった奈々さんも優勝を手にしてこの笑顔20回目にして念願の初優勝です後輩にしっかりとこのドライバーのテクニックとかをちゃんとなんか引き継げたらなっていう感じですね。<笑>